はい、皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを同世代応援 YouTuber かずみんです。えー、っと、この、えー、木工のね、木鉢ですね。こちらの方の、えー、っと、もう、組み立ててあるのを、一旦ね、えー、っと、防水加工の、えー、っと、プレ、うん、塗料を塗るために、とりあえず、えー、一旦地の色をもう塗ってしまいました。今回はね、余ってたので、木工のね、ニス、木製専用のニスを塗ってみました。こんな感じです。いつもは、えー、塗料ですね、リメイクパチとかに使う、ちょっと厚塗りすると、本当に、なんていうのかな、木の感じが出なくなるんですよ。で、今回はニスにして、木の感じを出してみようかなと思って、こんな感じにしました。それで、えー、ここで、えー、この上からね、ステンシルをします。あの、絵心ないので、ステンシルかデコパージュしかできないんですけど、今回はステンシルで軽く、あの、絵付けをしてから、その後、えー、上,上の上塗りに、えー、コートをね、トップコートを塗ろうと思っております。ね、その時にね、トップコートの、えー、詳細をね、言いたいと思いますのでしばらくお待ちくださいはいこんな感じでステンシルができましたえー、っと朝からね、えー、この間1個だけしかできてなかったんですけど2つね作って色も3つ塗って、えー、っと仕上げまで待ってましたでステンシルも一番,、ね、一,番一番初めはねやっぱりねあのステンシルって慣れてくると<笑>上手に塗れ,る塗れるというかできるんですけど初めはねちょっと失敗するんですよだからちょっと二重書きみたいになっちゃってでもう3つともね別々のステンシル使いましたあとは自分の作品だと分かりやすいようにニャンシカちゃんのハンコとカズのハンコを押しましたこれでね、オリジナルだということが分かっていただけたらと思いますあとね、えー、とこの底この底に使っていたのが1個ずつ余るんですよあの1つねそれぞれ1個ずつ余っててでその1個ずつ余って3つやったらね少ないのであのもう 1, 1セット借りましたで、えー、それぞれこんな感じでプレートを作りましたいいはいはいプレートを作りましたこれにちょっとまたね工夫をしてあの作品に仕上げたいと思いますもうね頭の中では、えー、図案が浮かんでおりますはいそういうことでえー、っとこれから、えー、上塗りですねその防水加工のトップコートを塗ろうと思いますそしてトップコートはと言いますとじゃーんじゃーんって何ですかねじゃあねはい。これね、パジコから出ている。パジコって、あの、粘土とか、あの、手芸用のね、粘土とかを出されているとこなんですけれども、このパジコから出ている、スーパーエクステリアマットバーニッシュっていうのが、あの、一番最強の防水加工だと言われています。えー、これはね、確かですけども、えー、オリーブサキレントガーデン花さんかなえー、はい。花さんが、あの、前にね、紹介されていました。なので、私が、えっ、ー、と、私が使って良いと思ったわけではなくって、皆さん、あの、どこの、大体の YouTuber のこういう、なんていうのかな、ガーデン雑貨を作っておられたりする方がおすすめでした。なので、あの、私もこれを買って使っています。で、えー、っと、このね、木の鉢だけではなくて、でえー、っと缶の方なんですけど人によってはこの防水加工を使わずに、まあ、錆びたりとか木であれば朽ちたりする方がやっぱりあのジャンクっぽくっていいっていう方もいらっしゃいますなのであの絶対に防水をしなきゃならないっていうわけではないですあの私はできればねあの買っていただいた方に長持ちをしてほしいなと思うのであの防水加工をしても 100% ではないです、えっと、外と中とあの防水のこのスーパーエクスティリアマットバーニッシュを塗ります、はい、でねあの塗らないっていう方もおられますのであの皮張るときにもしね
どうしても自分が防水の方がいいなと思ったら、あのー、作家さんにねこれは防水加工してますかってやっぱり聞く方がいいと思いますあの皆さん皆さんが皆さん皆さんがって言いな,ない方かなみんながみんなあの防水加工しておられる作家さんがいるというわけではないので、はい、そういうわけで今からもう塗っても塗らなくてももう紹介をしてしまったのであのー、大丈夫だとは思いますけど一応ね塗った感じどうなるのかっていうことで一つだけあのー、塗ってみたいと思いますはいお待ちくださいはいそしたらトップコートの方を塗りましたちょっとねツヤっぽくなりますねやっぱりまあミスのもツヤっぽいんですけどさらになんかツヤっぽくなって。多分ね、ツヤ消しっていうのをあの買ってる、今買ってるんですけど、やっぱりツヤ消しというのもやっぱりちょっとツヤが出ますね。なので、本当にね、気の風合いを出したい人は、あの、塗らないっていう点もあるかもしれないです。あの、内側だけね、ちょうどあの、お水が溜まる土に表、あの、土のね、表面がひっつくようなところここの内側だけ塗るっていう形でもあの多少ねあの長持ちはするんじゃないでしょうかそしてねステンシルですあの以前動画にもあの出させてもらったんですけどこのねステンシルの掃除にははいこれ今ちょっと汚いんですけどあの再利用してるのでちょっと汚いんですけどこのねテープですね養生テープ養生テープはね結構あの強くなくってえー、っと剥がれやすい。でも、あの、こういうのを取ろうと思うと、結構ね、取れるんですよ、これ。こうやってしてね。ほら。これ分かったかな。こうやってして、ピッて剥がすと、これね、ちょっと再利用なんで、ちょっと粘着力あんまりないんですけど、こんな感じで、ピッて剥がすとね、ほら、ここ。分かりますこれをね、まあ、繰り返して、あの、ちょんとんとんとんとこう、取ってもらうと、ペンにこすったりすることなく、ほら、こんな感じで取れるんです。この動画はね、えっ、ー、と、以前、えー、ステンシルをの掃除には、あれを使うみたいな感じでね、書いてあります。これまたね、綺麗にしとくと、次ね、また、あのー、色がね、この色をつかずにっていうのかな、この辺の色がやっぱり混ざらずに使えると思います。はい。というわけで、まだちょっとね、乾いてないからあんまり重ねられないんですけれども、こんな感じで、えっ、ー、と、トップコートですね。えー、最強と、まあ大体皆さんが最強ですと言って使っておられる、えっ、ー、と、スーパーエクストラバマットバーニッシュ。<笑>ちょっと遠目でね、ちょっと見えないんですけど。はい。を使ってみました。パジコからね、発売されてる。もしか、もし、えっ、ー、と、貼れたら、えー、概要欄の方に、えー、貼っておきたいと思います。ということで、今日は、えー、木製とか、えー、リメカンなどのトップコートに使う、防水加工に使う、えー、トップコートですね。を、えっ、ー、と、使ってみた。ということを動画にしてみました。はい。では、今日はこれまでになります。はい。また来てくださいね。バイバーイ。